दोस्तों टैक्स फॉर वेल्थ में आपका स्वागत है मैं हिमांशु कुमार एक बार फिर से एक नए एपिसोड के साथ और आज हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि एफ क्या होता है इसके क्या बेनिफिट हैं और ये किस तरह से काम करता है और क्यों ये आपके लिए एक अच्छा सौदा है जहाँ पे एक अच्छा बेनिफिट बना सकते हैं तो श्रेय सबसे मुझे सबसे पहले ये बताएं कि ये एफ क्या है क्योंकि ये एक नया टर्म है थोड़ा लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं है तो ये क्या है कैसे काम करता है देखिए फिक्स मेचोरिटी प्लान एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है फॉर ऑल इन्वेस्टर जो कि म्यूचुअल फंड के थ्रू लॉन्च किया जाता है इशू किया जाता है और इसमें वो इन्वेस्टर अपना पैसा लगा सकते हैं जो अपना पैसा सेफ रखना चाहते हैं इसको एफडी से कंपेयर कर सकते हैं आप कि अगर आप अपने पैसे को एफ के तरीके से रखना चाहते हैं तो आप अपना पैसा फिक्स मेचोरिटी प्लान में भी रख सकते हैं इन्वेस्ट कर सकते हैं तो इसका कहने का मतलब जो आपने बोला है कि एफ यही है कि जो म्यूचुअल फंड कंपनी है वही जनरली इसको इशू करती हैं ओनली म्यूचुअल फंड कंपनीज ओनली एंड ओनली म्यूचुअल फंड कंपनी एफ एम को इशू करती है लॉन्च करती है एक चीज़ बताइए तो फॉर सर्टेन पीरियड फॉर डिफरेंट एक चीज़ समझ में नहीं आया मुझे कि अगर एफ एक तरह का म्यूचुअल फंड का आइटम है आपका आपके कहने का मतलब क्योंकि जो भी म्यूचुअल फंड कंपनी है वो इशू करती है तो म्यूचुअल फंड के साथ तो जनरली रिस्क इनहेरेंट है आप कुछ गारंटी नहीं दे सकते तो क्या इसको कैसे आप म्यूचुअल फंड से अलग देखते हैं क्या इसमें डिफ्रेंसीटर है ये देखिए लोगों को नॉलेज नहीं है ऐसा नहीं है म्यूचुअल फंड में केवल रिस्की प्रोडक्ट्स हैं म्यूचुअल फंड में आपके सेफ्टी वाले प्रोडक्ट्स भी हैं जैसे हमने अभी डिस्कस किया फिक्स म्यूचोरिटी प्लान और आप ये पूछ रहे हैं कि कैसे इसमें सेफ्टी अश्योर किया जाता है हाँ। वो ऐसे अश्योर किया जाता है कि इसमें म्यूचुअल फंड कंपनीज क्या करती है एक सर्टेन पीरियड के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड्स ये सब बाई कर लेती हैं जो कि एक सर्टेन पीरियड के बाद मेच्योर होता है उसका एक स्पेसिफिक ईल्ड होता है okay. इस वजह से आपका वो पैसा सिक्योर होता है यानी कि मैं मैं एक बार एक्सप्लेन करूं कि जो हमारे यूजर हैं कि एक तरह का म्यूचुअल फंड ही है टेक्निकली लेकिन इसमें क्या है कि एक तो आपका ड्यूरेशन लॉक हो गया और आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट या जो इल्ड बोलिएगा वो भी फिक्स हो गया इसमें इन रेस्पेक्ट ऑफ मार्केट क्या हाँ जा रहा है नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें इल्ड आपको हमेशा लिख के राइटिंग में नहीं देती म्यूचुअल फंड कंपनी क्योंकि वो अगेंस्ट द सेबी लॉ है okay. सेबी मना करता है लिख के देने के लिए लेकिन जो भी एफ लॉन्च होता है वो नॉर्मली उसका इल्ड आपको अनऑफिशियली बता दिया जाता है कि उसका इल्ड आइडिया दे दिया जाता है और, और वो वही होता है वही होता है अच्छा एक बात बताएं तो मैं इतना कॉम्प्लेक्स में जाने के बजाय एफडी क्यों ना ले लूं? मैं एफडी पे क्यों ना काम करूं कि एफ एम पी लूँ अब मेरा बड़ा सीधा क्वेश्चन दो डिफरेंस है दो मेजर डिफरेंस है इसमें पहला डिफरेंस क्या है आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आप इसमें एफ से थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कहने का मतलब अगर एफ का नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट आज के टाइम पे सिक्स पॉइंट एट चल रहा है तो शायद आपको यहाँ पे ये सवा सात साढ़े सात परसेंट के रेट पे मिल जाए ओके पहला डिफरेंस दूसरा डिफरेंस क्या है एफ का सारा पैसा हमेशा टैक्सेबल होता है तब तो आप जिस टैक्स ब्रैकेट पर आते हैं उसमें आपको टैक्स पे करना होता है एफ का बेनिफिट क्या होता है आफ्टर सर्टेन पीरियड सपोज अगर आपके एक एफ में दो फाइनेंशियल ईयर आ जाते हैं तो आपको डबल इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है और आपका विड्रॉल जो मेचोरिटी अमाउंट होता है उसके ऊपर भी आपको टैक्स जो एप्लीकेबल होता है बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट होता है तो आप लगाने में भी आपको फायदा जब विड्रॉ होगा वो भी आपको एक एफ डी कंपेरिजन में ज्यादा प्रॉफिटेबल है मतलब कि टैक्स में इंडेक्सेशन मिलने का आपको स्पेशल रेट मिल जाता है हो सकता है कि आप तीस परसेंट के स्लैब में हो यहाँ पे आपके लिए अच्छा एक चीज बताइए इसका नाम है फिक्स मेचोरिटी प्लान इसे ही लगता है कि कुछ लॉक इन पीरियड का कॉन्सेप्ट होगा या कुछ एक टाइम बाउंड काम होगा क्या है ये एफ के कंपेरिजन में यही एक मेजर डिफरेंस है इसमें एफ डी में पैसा लिक्विड होता है आप पेनल्टी पे करके यू कैन विड्रॉ योर एफ डी एनी टाइम ठीक है फिक्स मेचोरिटी प्लान में क्या होता है आप पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते हाँ ये जरूर होता है कि ये सेकेंडरी मार्केट में लिस्ट होता है म्यूचुअल फंड कंपनी के थ्रू तो अगर आपका डीमेट अकाउंट है तो वहाँ पे जा करके अपने लिए बायर ढूंढ सकते हैं अदरवाइज ये आप इसको म्यूचुअल फंड कंपनी से रिडीम नहीं कर सकते विड्रॉ नहीं कर सकते बिफोर मेचोरिटी पीरियड यानी कहने का मतलब ये उन यूजर के लिए नहीं है जिनको अगर कोई कंटीजेंसी आ जाए तो आप इसको विड्रॉ कर सकते हैं राइट बिल्कुल बिल्कुल यानी कि ये चीज समझे कि अगर बेनिफिट दिया जा रहा है तो लॉक इन का मतलब लॉक इन है yes. इवन आप पेनल्टी दे के भी कुछ नहीं कर सकते एफ के साथ ये बेनिफिट है ठीक है तो कहीं ना कहीं परसेंटेज अगर आपको कुछ ज्यादा मिल रहा है चाहे वो जो भी परसेंटेज हो पहली चीज तो ये क्लियर है कि एफ में आपको एफ से ज्यादा मिलेगा टेक्निकली अदरवाइज इनका चलने का कोई मामला नहीं है अदरवाइज ये, ये प्रोडक्ट चलेगा ही नहीं सेलेबल नहीं होगा
इसमें ये फैसिलिटी नहीं है ये एक मेजर डिफ्रेंसिएटर है उनके लिए हाँ, जो ये कि... जरूर है लोन मिल सकता है इसके अगेंस्ट में आपको अप टू नाइनटी नाइनटी फाइव परसेंट वो तो हर जगह आपके पास कुछ भी हो जाए तो वो वो एक है लेकिन उस पर प्लस वन परसेंट आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता है yes, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बैंक है बैंक आपसे चार्ज तो वो ठीक है इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इसमें कि और क्या ऐसे फीचर है जिससे कि आज इसमें पहले टोकन साइज बता दीजिए फिर आगे बात करते हैं इसमें टोकन साइज क्या है इसमें नॉर्मली जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है वो फाइव थाउजेंड रुपीज होता है ओके okay. ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है और ये हर उन इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा मतलब एक प्रोडक्ट है सपोज जिसे किसी को तीन साल के बाद पैसा चाहिए आपको पता है कि मुझे तीन साल के बाद पैसा चाहिए तो आप Rather than FD में अपना पैसा लगाने के आप FMP में लगाइए सो so दैट कि आपको बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले कंपाउंड इम्पैक्ट आपको मिलेगा और रेट थोड़ा इम्पैक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी थोड़ा ज्यादा होता ही है इसके FD से अच्छा अब मुझे एक चीज और बताइए FMP और FD को मैं बार बार ये दोनों वर्ड कंपेयर करूँ अब मुझे FD खरीदना है मैं एक बैंक एक्स में गया एस में गया पैसे चेक काटे मैंने एफ ले लिया एफ का क्या प्रोसीजर क्योंकि ये प्रोसीजर आई थिंक थोड़ा कॉम्प्लेक्स है एज कम्पेयर टू एफ देखिए इसमें क्या है जैसे आपको किसी बैंक का अगर एफडी लेना है तो या तो आपको फिजिकली उस बैंक में अप्रोच करना होता है या नेट बैंक इंडियन है हमें अच्छा लगता है कि हम बैंक जाएं लेटर ले और ये एक माइंडसेट सेट बिल्कुल बिल्कुल पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जनरली देखा गया है कि लोग इसको प्रीफर करते हैं इसमें क्या है इसमें भी सेम है जो म्यूचुअल फंड कंपनी लॉन्च करती है एफएमपी या तो फिजिकली वहाँ पे जाइए या फिर ऑनलाइन भी ऑप्शंस होते हैं आजकल सारा कुछ ऑनलाइन हो सकता है म्यूचुअल फंड आप ऑनलाइन बाई कर ही सकते हैं तो ये आप ऑनलाइन भी बाई कर सकते हैं यानी आपके कहने में एक चीज़ मुझे जो लग रहा है छूट गया डीमेट अकाउंट में मुझे चाहिए नहीं मैंडेटरी नहीं है डीमेट अकाउंट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर म्यूचुअल फंड एफ किसी के लिए भी म्यूचुअल फंड में एफ कोई भी किसी भी तरह का म्यूचुअल फंड हो डीमेट मैंडेटरी नहीं है ऑनलाइन का मतलब यह है कि आपके ऑनलाइन वेबसाइट पे जाकर के आप अपना रजिस्टर कर सकते हैं वहाँ पे अब मुझे एक चीज और बताइए कि जो एक यूजर है जिसको टेक की उतनी आइडिया नहीं है टेक से भी नहीं है उनको क्या उनको क्या सहूलियत है या वो क्यों इसको बाई करें मुझे उसका एक रीजन बताएंगे रीजन मैंने आपको बताया बड़ा इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका जाता है प्लस मेचोरिटी अमाउंट भी जो है वो भी आपके फेवर में जा सकता है अगर आपने प्लानिंग के थ्रू इन्वेस्ट किया है तो अगर दो फाइनेंशियल ईयर दो थर्टी फर्स्ट मार्च अगर आपके इन्वेस्टमेंट पीरियड में आ जाता है तो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट आपको मेच्योरिटी अमाउंट पर भी मिल सकता है क्योंकि टैक्स लाइबिलिटी ऑलमोस्ट आपकी नेग्लिजिबल हो जाती है चलिए तो कहने का मतलब कि एफ भी एक अच्छा ऑप्शन है मैं इसको ये नहीं कह सकता हूं कि ये बहुत ही अच्छा है अच्छा एक चीज़ बताइए इसमें कोई रेटिंग का कोई फंडा या ट्रिपल ए वो उस तरह का कोई रेटिंग फंक्शन तो नहीं होता नहीं नहीं बिल्कुल ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो हमने सोचा था डिस्कस करने के लिए रह गया था हमेशा जब भी आप एफ में पैसा लगाएं रेटिंग एक बार जरूर देख लें कि वो कैसे मतलब किस टाइप के फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में म्यूचुअल फंड कंपनी में मतलब पैसा लगाया हुआ है आप कोशिश कीजिए हमेशा डबल ए एटलीस्ट डबल ए तो हो ही हो डबल ए प्लस हो तो सबसे बढ़िया देखिए इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तो है ही एफ को मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि एफ की तरह सिंपल है एफ तो आप आंख बंद करके जाए और किसी बैंक से ले लें बिल्कुल अब वो वो बैंक महाराष्ट्र वाला बैंक ना हो मैं नाम नहीं लूंगा तो कहने का मतलब बैंक में भी रिस्क है लेकिन उतना नहीं है वो किसी बैंक के साथ हो गया हर बैंक के साथ ये पॉसिबल नहीं है लेकिन एफ के साथ रिस्क इनहेरेंट है और लेने के पहले ये आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस प्रोडक्ट के सिक्योरिटी यानी रेटिंग के सिस्टम को जरूर चेक करें मैं आपको दो एडवाइस इसमें दूंगा हमने पीछे भी एक वीडियो बनाया था कि आप जब म्यूचुअल फंड या कोई प्रोडक्ट खरीदे तो किन किन बातों का ध्यान रखें मुझे लगता है वो यहाँ पे फिट बैठेगा बिल्कुल एक तो कंपनी का प्रोफाइल यानी कि कंपनी के स्टैब्लिश कंपनी होनी चाहिए साथ के साथ उनके जो प्रोडक्ट जिसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें भी एक आपको ध्यान रखना होगा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है रेटिंग रेटिंग हमेशा अच्छी होनी चाहिए या मेरे या इनके या कोई भी आपके फाइनेंशियल एडवाइजर के केवल कह देने भर से ही कृपया पैसा ना लगाए क्वालिटी ऑफ पोर्टफोलियो जरूर चेक कर ले बिफोर इन्वेस्टमेंट हंड्रेड परसेंट यानी कि ये पैसा आपका है रिस्क को आपको बियर करना है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो ये आपकी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आप जब भी बाई करें ना तो आप प्रोडक्ट की जो कॉम्पोनेंट्स हैं एटलीस्ट उसके रिस्क फैक्टर को जरूर देख लें मैं एकदम रिक्वेस्ट कर रहा हूं क्योंकि आ, उस समय होता है किसी ने आया और बताया कि सर दस परसेंट मिल जाएगा बिल्कुल बिल्कुल तो आपको आपको वो आप फिर आप उनकी बातों में नहीं जाना आपकी उनकी बातों में क्योंकि ये पैसा
हम तो नहीं हमारे मित्र आपकी मदद कर सकते हैं अगर एफ के बारे में कोई एडवाइस चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके अपना ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर दे सकते हैं हम आपको कनेक्ट होकर जो भी बेस्ट ऑप्शन हैं उसके लिए बात कर सकते हैं और इसके बाद वो हमारे एक और वीडियो में हम एफडी इसी तरह के प्रोडक्ट को लेके हम बात करने वाले हैं इनफैक्ट हम लोग अब अपने इन्वेस्टर्स को ये सोचा ये अवेयर करें कि कब कौन सा एफ मार्केट में आ रहा है तो वो टाइम टू टाइम हम आपको अपडेट करते हैं और सेकेंडरी मार्केट के और भी कुछ इंस्ट्रूमेंट है उन्हें भी हम सोच रहे हैं इंक्लूड करने के लिए हाँ, उसमें जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे जैसे एनसीडी एनसीडीज के लिए तो अब हम एनसीडीज और हो सकता है कि कोशिश कर रहे हैं देखिए हमारे पास भी बहुत तरह की चीजें बनानी होती है तो कहीं ना कहीं हम भी रह जाते हैं टाइम कॉन्स्टेंट भी होता है बहुत तरह के फैक्टर हमारे साथ हैं लेकिन हम अब कोशिश कर रहे हैं कि हर वीक में एक ऐसा वीडियो लेके आए जो कि उस वीक में अगर कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आया है जिसमें आप एक अच्छा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बना सकते हैं स्टार लगा हुआ है स्टार को कभी नहीं भूलिएगा हम कुछ भी बता रहे हैं उसके साथ स्टार हमेशा लगा हुआ है तो वो प्रोडक्ट आपके लिए हो सकता है सुटेबल है जहां पे एक आप अच्छे इंटरेस्ट और अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट बना सकते हैं हम इन सिटी जैसे इन्होंने बताया हम आने वाले वीडियो में इन सिटीज के बारे में बात करेंगे खैर अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कॉमेंट बॉक्स में हमसे कॉमेंट होकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं हम कोशिश करेंगे उस क्वेश्चन का पर्सनलाइज आंसर देने के लिए और इसके अलावा भी अगर आपको कोई लगता है कि किसी प्रोडक्ट पे आपको बहुत स्पेसिफिक डिटेल चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में आके वो भी आप डाल सकते हैं हो सकता है कि अगर हमें लगता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो तो हम उसके लिए एक वीडियो भी लेके आ सकते हैं तो आज के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू थैंक यू वेरी मच